வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் வெள்ளாடுகளுக்கான தீவன வழிமுறைகள் குறித்து விளக்குகிறார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையத்தின் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் ஏ ரூபானந்தினி அவர்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க விரிச்சிப்பூ சாகுபடி செய்து பயனடைந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மாமண்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் கே வெங்கடேசன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் வேலூர் மற்றும் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் பாகற்காய் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் நாமக்கல் மாவட்டம் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள மீன்களுக்கான நோய்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்த பயிற்சி பற்றிய அறிவிப்பு இன்றைய வேளாண் சந்தையில் கடலூர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு மற்றும் கச்சா பட்டு நூலின் விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மலைப்பிரதேச மண்டல மாவட்டங்களுக்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க வணிக மலர்கள் சாகுபடி வேளாண்மையாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் அதிக லாபம் பெறவும் வழிவகை செய்கிறது இதில் குறிப்பாக புது புது தொழில்நுட்பங்களை வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள் விவசாயிகளுக்கு எளிய முறையில் வழங்கி அவர்கள் கூடுதல் லாபம் பெற வழிவகை செய்கிறது அவ்வகையில் விரிச்சிப்பூ சாகுபடி செய்து பயனடைந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மாமண்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் கே வெங்கடேசன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வணக்கம் சார் என் பேர் வெங்கடேசன் மாமண்டூர் நானே பரம்பரையாக விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு வரோம் நாங்கள் இந்த செடியின் பேர் வந்து விருட்சை இந்த பூ பேர் வந்து விருட்சை இதை நாங்கள் கொண்டு வந்து அடியில் நாலு அஞ்சு முழம் உழவு உழுது சாணை எருவு போட்டு அப்புறம் குழி போட்டு சாணை எருவு அதில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பூச்சிலாம் வராமல் அதுக்குண்டான விரும்பி விரும்பி கம்போஸ்ட் இயற்கை உரத்தை நாங்கள் ஒரு ஐம்பது கிலோ போட்டிருக்கோம் செடி செடிக்கு குழி குழிக்கு வச்சுருக்கோம் அதை வச்சு போகிறோம் இப்போ வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது ஒன்றரை வருஷத்தில் வந்து ரெண்டு மூணு முறை மாதத்தில் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை களை எடுப்போம் இப்போ வண்டியே உள்ளே விட்டு நாங்கள் அதை சரி பண்ணிக்கிறோம் ஆள் தேவையில்லை செடி வந்து முன்னிக்கினா இப்போ நல்லா களைச்சிருக்குது இப்போ வரைக்கும் வந்து செடி வந்து ஒரு ஆறு கிலோ வருது வாரத்தில் ஆறு கிலோ வருது இன்னும் நிறைய பூ வருன்றாங்க செடி வந்து முன்னிக்கினா இப்போ நல்லா களைச்சி ஓரளவுக்கு இருக்குது இதை கவாத் பண்ணணுன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா களைக்கணும் செடி களைச்சி ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது கவாத் பண்ணி விட்டால் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் செடி நல்ல லாபம் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை நாங்கள் பண்ணிங்கிறோம் ஆர்வமாக இதுக்கு முன்னாடி விவசாயம் தான் பண்ணியிருந்தோம் நெல் விதை தான் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இதை புதுசாக போட்டிருக்கோம் அரை ஏக்கராவில் நல்லா வருது மற்றபடி நல்ல விசேஷம் இந்த மாதிரி நேரத்திலலாம் நல்ல விளைவிக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது சீசன் ரொம்ப சீசன் இது இது கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது இந்த மாமண்டூரில் நான் ஒண்டி தான் போட்டிருக்கேன் இன்னும் போடுறதுக்கு நிறைய கேட்குறாங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ இப்போதைக்கு வந்து காஞ்சிபுரம் மார்கள் தான் கொடுக்குறோம் அங்கே 
வில வந்து ஒரு எண்பது ரூபாயிலேருந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் விலை போகுது இப்போதிக்கு சீசன் டைமில் அதிகமாக போவோம் மற்றபடி வந்து கீரை ஒரு அரை ஏக்கராக கீரை போட்டு போடுவோம் வெயில் நாளில் போட்டு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அதை பண்ணுவோம் மற்றது விவசாயம் ஒரு நாலு ஏக்கராக விவசாயம் நெல் பயிர் இந்த பூ வந்து ஒச்சு ஒசூரில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோங்க ஒசூர் அங்கேருந்து கொண்டு வந்தோம் ஒரு செடியினுடைய விலை வந்து எண்பது ரூபா நாங்கள் நூறு செடி எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அது ஒரு குழிக்கு ஒரு செடினு வச்சுருக்கோம் இதுக்கு வந்து செலவு பார்த்திங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு முறை இயற்கை உரம் மூலிமா தான் நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி மாதம் மாதம் கரெக்டாக களை எடுத்த உடனே இதுக்கு நாங்கள் இயற்கை உரம் மூலிமா அதுக்கு விரும்பி கம்போஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா பூச்சி விரட்டி இந்த மாதிரி பூஞ்சோனோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டு நாங்கள் இயற்கை மூலிமா தான் இதை முக்கால் வயசு நாங்கள் இயற்கை மூலிமா தான் பண்ணின்னு வரோங்க மருந்து வந்து ரொம்ப பஞ்சகவியம் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு அடிக்கிறோங்க பூச்சி அதிகமாக இருந்தால் ஒரு சில சமயம் கெமிக்கல் மூலிமா ஒரு ரெண்டு மூணு ஒரு முறை பண்ணுவோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப அதை பண்ணுறது இல்லை இதை போட்டுருக்கிறதுனால இப்போதிக்கு வந்து ஏதோ ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் லாபம் வந்துங்குது இன்னும் அதிகமாக லாபம் வருங்க தாராளமாக பண்ணலாங்க இந்த செடி போடுறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க நீங்கள் தாராளமாக போடலாம் நல்லா வளரக்கூடிய செடி உங்களுக்கு லாபகரமாக இருக்குங்க நம்பி போடலாங்க மேலும் விவரங்கள் பெற வேளாண்மையாளர் கே வெங்கடேசன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஒன்று ஆறு நான்கு மூன்று ஏழு இரண்டு நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி தொடர்வது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் கடலூர் வேலூர் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை ஈழம் கன்று மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகளை இரவு நேரங்களில் குளிரின் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் காலையில் பனி உலர்ந்த பின்பு கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புவதன் மூலம் குடற்புழு தாக்கத்தினை தவிர்க்கலாம் காய்கறி பயிர்களில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்கம் காணப்பட்டால் ஐந்து சதவீத அளவு வேப்பங்கொட்டை கரைசலை தெளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் பாகற்காய் பாகற்காய் சாகுபடிக்கு மணலும் மண்ணும் கலந்த வளமான நிலம் உகந்தது மிதமான வெப்பநிலை பாகற்காய்க்கு ஏற்றது சிறந்த மகசூலுக்கு கார அமிலத்தன்மை ஆறு புள்ளி ஐந்து முதல் ஏழு புள்ளி ஐந்தாக இருத்தல் வேண்டும் ஜூலை மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் பாகற்காய் பயிரிடலாம் நிலத்தை நன்கு உழவு செய்து சமன் செய்த பின்பு இரண்டு புள்ளி ஐந்துக்கு இரண்டு மீட்டர் என்ற இடைவெளியில் குழிகள் தோண்ட வேண்டும் குழிகளை முப்பது சென்டிமீட்டர் அகலம் மற்றும் முப்பது சென்டிமீட்டர் ஆழம் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு குழிக்கும் மக்கிய தொழு உரம் பத்து கிலோ இட வேண்டும் கோ ஒன்று எம்டியு ஒன்று அர்கா ஹரித் பிரியா பிரீத்தி மற்றும் கோ பிஜிஹெச் ஒன்று ஆகியன பயிரிட ஏற்ற ரகங்களாகும் பாகற்காய் அறுவடை நட்ட நூற்றி பதினைந்தாவது நாள் முதல் செய்யலாம் பாகற்காய் ஒரு ஹெக்டருக்கு நூற்று நாற்பது முதல் நூற்றி ஐம்பது நாட்களில் சுமார் பதினான்கு டன் காய்களும் வீரிய ஒட்டு ரகங்களில் நாற்பது டன் காய்களும் மகசூலாக பெறலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் நாமக்கல் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சி குறித்த அறிவிப்பு இருபத்தைந்து ஒன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வியாழக்கிழமையன்று மீன்களுக்கான நோய்கள் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்த ஒரு நாள் இலவச பயிற்சி நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் நடைபெறவுள்ளது ஆர்வமுள்ள வேளாண் பெருமக்கள் இப்பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் இப்பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகம் நாமக்கல் ஆறு மூன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு எட்டு ஆறு இரண்டு ஆறு ஆறு மூன்று நான்கு ஐந்து மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு எட்டு ஆறு இரண்டு ஆறு 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 ஐந்து பூஜ்ஜியம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும்
சரிங்க சரிங்க हां இவ்ளோ நேர சிரிச்சி சிரிச்சி யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிமுனர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டிட்டு இருந்தே காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில 6 மணில இருந்து ராத்திரி 10 மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல 365 நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மூலையில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 18001800151 இல் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் சந்தை இன்றைய வேளாண் சந்தையில் கடலூர் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் புடலங்காய் ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் சுரைக்காய் ஒரு கிலோ பன்னிரெண்டு ரூபாய்க்கும் பாகற்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் பீர்க்கங்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் மாங்காய் ஒரு கிலோ தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் கொத்தவரங்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ நாற்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் பரங்கிக்காய் ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் பூசணிக்காய் ஒரு கிலோ பதினைந்து ரூபாய்க்கும் வாழைக்காய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் தேங்காய் ஒரு கிலோ முப்பத்தாறு ரூபாய்க்கும் முள்ளங்கி ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கிழங்கு வகைகளில் கருணைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபத்தெட்டு ரூபாய்க்கும் சேனைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ நாற்பத்தெட்டு ரூபாய்க்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இங்கிலீஷ் காய்கறிகளில் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் கேரட் ஒரு கிலோ இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் முட்டைக்கோஸ் ஒரு கிலோ பன்னிரெண்டு ரூபாய்க்கும் சௌச்சோ ஒரு கிலோ பதினான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கீரை வகைகளில் கீரைகள் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ முப்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ முப்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட ஒரு பேக்கெட்டின் விலை நாற்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ எட்நூறு ரூபாய்க்கும் கனகாமரம் ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் செண்டுமல்லி ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் வாடாமல்லி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ ஐநூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் விருச்சிப்பூ ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு விற்பனையில் முன்னணி நகரங்களில் இன்றைய விலை நிலவரம் தருமபுரியில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக முன்னூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக முன்னூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் சேலத்தில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக முன்னூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக முன்னூறு ரூபாய்க்கும் சராசரியாக முன்னூற்று ஒன்பது ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூறு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்றி அறுபத்தாறு ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் கோவையில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூற்று அறுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்றி இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் ஓசூரில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக முன்னூற்று எண்பத்தாறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் அண்ணா பட்டு பரிமாற்றகத்தில் பல்முனை கச்சாப்பட்டின் விலை கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக மூவாயிரத்து அறுநூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக மூவாயிரத்து நானூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக மூவாயிரத்து அறுநூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை இன்றைய வேளாண் வானிலையில் மலைப்பிரதேச மண்டல பகுதிகளான நீலகிரி மற்றும் கொடைக்கானல் ஆகியவற்றில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக இருபத்தைந்து புள்ளி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக எட்டு புள்ளி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து சதவீதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு மூன்று புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் ஐம்பது புள்ளி ஆறு சதவீதமாகவும் மண்ணின் வெப்
பதிமூன்று புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் சூரிய கதிர்வீச்சு ஐநூற்றி பதினொன்று புள்ளி எட்டு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு ஹெக்டா பேஸ்கல் அளவாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வறண்ட வானிலையே நிலவக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று வடகிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு முப்பத்தைந்து முதல் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் நாளைய வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
புண்ணாக்கு வகைகளான சோயா கடலை புண்ணாக்கு சூரியகாந்தி புண்ணாக்கு தேங்காய் புண்ணாக்கு பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு போன்ற புண்ணாக்கு வகைகளை ஒரு இருபது கிலோ அளவிலும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதனுடன் தவிடு மற்றும் பொட்டு வகைகளை ஒரு இருபத்தி கிலோ அளவிலும் தாது உப்பு கலவையை தாது உப்பு கலவையை ஒரு இரண்டு கிலோ அளவிலும் சாதாரண உப்பு நாம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் உப்பினை ஒரு ஒரு கிலோ அளவிலும் சேர்த்து இதனை இந்த கலவை அனைத்தையும் அரைத்து நன்றாக கலந்து கொண்டு எடுத்து வைத்தால் இது குட்டிகளுக்கான கலப்பு தீவனம் இந்த குட்டிகளுக்கான கலப்பு தீவனத்தை குட்டி பிறந்த பத்தாவது நாட்கள் நாளிலிருந்து மூன்று மாத வயது வரை தினமும் ஐம்பது கிராம் கொடுக்க வேண்டும் இதனுடன் பசுந்தீவனம் ஒரு ஒரு கிலோ அளவிற்கு கொடுக்கணும் மூன்று நான்கு மாத வயதிலிருந்து ஆறு மாத வயது வரை வெள்ளாடுகளுக்கு நூறு கிராம் என்ற அளவில் இந்த கலப்பு தீவனத்தை தினமும் அளிக்க வேண்டும் பசுந்தீவனங்களை இரண்டு கிலோ அளவில் கொடுக்க வேண்டும் இந்த வயதுள்ள வெள்ளாடுகளுக்கு ஆறு வயதுக்கு மேல் அதாவது ஏழு எட்டு ஒன்பதாவது மாத வயதில் இந்த கலப்பு தீவனத்தை இருநூறு கிராம் என்ற அளவிலும் பசுந்தீவனங்களை மூன்று கிலோ அளவிலும் நாம் வெள்ளாட்டிற்கு கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும் பருவம் அடைந்த வெள்ளாடுகள் அதாவது பருவம் அடைந்து இனப்பெருக்கத்திற்கு தயாராக உள்ள வெள்ளாடுகளை இந்த பெரிய வெள்ளாட்டு தீவனம் தய தனியாக தயாரித்து அந்த தீவனத்தை கூடுதலாக இருநூறு முதல் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் வரை கொடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு சத்து மிகுந்த வெள்ளாட்டு தீவனத்தையும் பசுந்தீவனங்களையும் நாம் இனப்பெருக்கத்திற்கு தயாராக உள்ள வெள்ளாடுகளுக்கு அளிக்கும் பொழுது அதன் அதனுடைய கருமுட்டை வளர்ச்சி நன்றாக இருந்து அது அந்த வெள்ளாடுகள் குட்டியினும் விகிதமும் அதிகரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் எனவே பருவமடைந்த வெள்ளாடுகளுக்கு நாம் முன்னமே கூறியவாறு தீவனம் நூறு கிராம் அள இரநூறு கிராம் அளவில் கொடுக்க வேண்டும் அதனுடன் கூடுதலாக இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் பெரிய வெள்ளாட்டு தீவனத்தையும் சேர்த்து அளிக்க வேண்டும் அவ்வாறு அளிக்கும் போது அந்த வெள்ளாடுகள் குட்டியின் விகிதம் அதிகரிக்கின்றது மேலும் சினை பருவத்தில் உள்ள வெள்ளாடுகளுக்கு சினை பருவம் மற்றும் பால் கொடுக்கும் வெள்ளாடுகளுக்கு இந்த கலப்பு தீவனத்தை நானூறில் நானூறிலிருந்து நானூற்றி ஐம்பது கிராம் வரை கூடுதலாக அளிக்க வேண்டும் இதனுடன் மூன்று கிலோ பசுந்தீவனத்தையும் நாம் அளிக்க வேண்டும் இவ்வாறு கொடுக்கும் பொழுது குட்டிகளுக்கான குட்டிகளுக்கு கொடுப்பதற்கு பால் உற்பத்தி அதிகரிப்பதுடன் குட்டிகளினுடைய உடல் வளர்ச்சியும் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் நாம் பசுந்தீவனம் என்று கூறும் பொழுது வெள்ளாடுகளுக்காக பசுந்தீவனத்தில் பயிர் வகை பசுந்தீவனங்களை அதிகமாக கொடுக்கலாம் பயிர் வகை பசுந்தீவனங்கள் என்றால் நாம் வேலி மசால் முயல் மசால் குதிரை மசால் தட்டை பயிர் இது போன்ற பயிர் வகை தீவன பயிர்களை வெள்ளாடுகளுக்கு கொடுக்கலாம் ஏனால் இந்த பயிர் வகை பயிர்களை வெள்ளாடுகள் விரும்பி உண்ணும் இதனுடன் நாம் தானிய வகை பயிர்களான தீவன மக்காச்சோளம் தீவன கம்பு போன்ற பயிர்களையும் சேர்த்து அளிக்கலாம் வெள்ளாடுகள் மர இலைகளை கூட அதாவது டேனின் கண்டென்ட் அதிகமாக உள்ள மர இலைகளை கூட சே சகிப்பு தன்மையுடன் உண்டு அதனை செறிக்க வல்லது எனவே நாம் மர இலைகளான அகத்தி வேல் மற்றும் சுபாபுல் கிளைரிசீடியா இது போன்ற மர இலைகளையும் கொடுக்காப்பள்ளி புளியந்தலை இந்த மாதிரி மர இலைகளையும் கூட வெள்ளாட்டுகளுக்கு நாம் கொடுக்கலாம் எனவே இந்த மாதிரி பசுந்தீவனங்களை வித்தியாசமான பசுந்தீவனங்களை மாற்றி மாற்றி வெள்ளாடுகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அந்த தீவனங்களை உட் அதிக அளவில் எடுத்துக்கொண்டு விரைவிலேயே உடல் எடையை அடைகிறதுக்கு மிகுந்த வாய்ப்புகள் உள்ளன நாம் முன்னமே குட்டிகளுக்கான கலப்பு தீவனம் தயாரிப்பது பற்றி பேசினோம் இப்பொழுது பெரிய வெள்ளாடுகள் அதாவது பருவமடைந்த வெள்ளாடுகள் மற்றும் சினை சினை பருவத்தில் உள்ள வெள்ளாடுகள் பால் கொடுக்கும் வெள்ளாடுகள் இந்த மூன்று வெள்ளாடுகளுக்கும் கொடுப்பதற்கான தீவனத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்று பார்க்கலாம் இதற்கு இந்த எரிசக்தி மிகுந்த மீள மூலப்பொருட்களான மக்காச்சோளம் சோளம் கம்பு போன்ற தானிய வகை பொருட்களை முப்பது கிலோ அளவிலும் புண்ணாக்கு வகைகளான கடலை புண்ணாக்கு சோயா புண்ணாக்கு சூரியகாந்தி புண்ணாக்கு போன்ற பின்னாக்கு வகைகளை இருபது கிலோ அளவிலும் தவிடு பொட்டு அதாவது கோதுமை தவிடோ அரிசி தவிடோ பொட்டில் க உளுந்தம்பருப்பு பொட்டு க இந்த மாதிரி பொட்டு வகைகளை ஐம்பது கிலோ அளவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதனுடன் தாது உப்பு கலவை இரண்டு கிலோவும் உப்பு ஒரு கிலோ என்ற அளவிலும் கலந்து பெரிய ஆடுகளுக்கான தீவனத்தை கலப்பு தீவனத்தை தயாரித்து கொடுத்தோமானால் பருவமடைந்த வெள்ளாடுகளில் குட்டியின் விகிதம் அதிகரிக்கும் சினை மற்றும் பால் கொடுக்கும் வெள்ளாடுகளில் அந்த குட்டிகளினுடைய உடல் வளர்ச்சி அதிகம் அதிகரிக்கிறதுக்கு அதிகமாகும் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஏ ரூபா நந்தினி அவர்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஏழு இரண்டு ஆறு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்தாங்க வேற ஏதாவது போதும் விவசாயத்தை விட புரியலா விவசாயத்தை இல்ல அறியாமையே விடுறேன் மண் பரிசோதனை செஞ்சேன் 
இனிமே அண்ணே எத்தனை அவசியமோ அத்தனை உரம் தான் நிலத்துல போடுவேன் ஆமா விவசாய சகோதரர்களே இன்று உங்கள் மாவட்டத்தின் அருகில் உள்ள மண் பரிசோதனை கூடத்தில் உங்கள் மண்ணை பரிசோதியுங்கள் மண் சத்து ஈரப்பதம் செடி வளர்ச்சியை சரிபார்த்து அவசியத்திற்கு ஏற்றவாறு மட்டுமே சத்துக்களை போடுங்கள் மேலும் சல்பர் ஜிங்க் மற்றும் போரோன் போன்ற நுண் சத்துக்களையும் சரிபார்க்க மறவாதீர்கள் ரசாயன உரம் மற்றும் ஆர்கானிக் உரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி நில வளத்தை பராமரியுங்கள் உற்பத்தியை பெருக்குங்கள் செலவை குறையுங்கள் அந்நிய செலாவணியை சேமிக்க உதவிடுங்கள் கூடவே மெதுவான வேகத்தில் நைட்ரஜனை அளிக்கும் உரங்கள் அதாவது வேம்பு தடவிய யூரியா போன்றவற்றை பயன்படுத்துங்கள் யூரியாவை இலைகளின் மேல் தெளியுங்கள் ஆஹா நீ நிசமாவே புத்திசாலி ஆயிட்டப்பா மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் மாவட்ட வேளாண் அதிகாரி அல்லது விவசாயி கால் சென்டரை இருபத்தி மூன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க வெள்ளாட்டு பண்ணை அமைத்து பயனடைந்த காஞ்சிபுரம் பெரியமேட்டு தெருவை சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் சி சித்ரா அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் மக்காசோளம் வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் வெள்ளாடுகளில் சினைப்பருவ ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் செயற்கை முறை கருவூட்டல் குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நடமாடும் கால்நடை மருத்துவ ஊர்தி அதிகாரி ஜே தங்கஜயா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் வேளாண் பெருமக்களை இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற அனைத்து பகுதிகளும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியினை நீங்கள் இணையதள வழியாகவும் காணலாம் எங்களின் இணையதள முகவரி முகவரியில் பார்த்து பயன்பெறலாம் உங்களின் கருத்துக்களும் ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி டிடி அக்ரி ஜீரோ ஃபைவ் சென்னை அட் மேலும் வேளாண்மையை பற்றிய விவரங்கள் பெற தொலைபேசியில் பல புதிய தகவல்களோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்